എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ സദ്യകളിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് പപ്പടം മാത്രമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ പപ്പടത്തിൽ ഒത്തിരി മായം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം അതായത് നല്ല പപ്പടം ചീത്ത പപ്പടം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ടിപ്പുമായാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളതിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഉഴുന്നും നല്ല എണ്ണയും പപ്പടകാരം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപ്പുപൊടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷേ പലരും അലക്കുകാരും എഞ്ചിൻ ഓയിലും മൈദ്യൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പപ്പടം തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ പപ്പടം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പപ്പടം കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസർ പോലുള്ള പല അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണിത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നാല് പാക്കറ്റ് കമ്പനി പപ്പടവും ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പപ്പടവും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കണ പപ്പടം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഉഴുന്നുപൊടിയും ഉപ്പും നല്ല എണ്ണയും ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണ പപ്പടം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ദോഷമല്ല ഇത് കാച്ചണ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് പൊള്ളച്ച് പതിയൊന്നുമില്ലാതെ അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും എന്നാൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ചില പപ്പടങ്ങൾ എല്ലാ പപ്പടവും എന്ന് പറയുന്നില്ല ചില പപ്പടങ്ങൾ നമ്മൾ കാച്ചണ സമയത്ത് അതിൽ പതയും നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് കാച്ചണ സമയത്ത് അത് പതയണതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ കെമിക്കൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പപ്പടം ഉണ്ടാക്കണ സമയത്ത് അവർ നല്ല എണ്ണയ്ക്ക് പകരം അത് അവർ ചേർക്കണത് കെമിക്കൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓയിലും പപ്പടകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുപൊടിക്ക് പകരം അവർ അലക്കുകാരാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ അലക്കണ നമ്മുടെ സോപ്പ് പൊടി പോലത്തെയുള്ള കാരുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് എത്ര മാത്രം ദോഷമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതയണ പപ്പടങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് നമ്മൾ ആദ്യം കാച്ചിയ പപ്പടം വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഇപ്പോൾ കാച്ചണുണ്ടല്ലോ രണ്ടാമതും ആ പപ്പടമാണ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് അപ്പം അതിലെന്തായാലും പപ്പടകാരത്തിന് പകരം അലക്കുകാരും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എണ്ണയ്ക്ക് പകരം കെമിക്കൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓയിലാവും ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനെ പതയണത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പപ്പടത്തിലെ മായം അറിയാനായിട്ട് വേറൊരു മാർഗമുണ്ട് അതായത് നല്ല പപ്പടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നാലഞ്ച് ദിവസം പുറത്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചുമന്ന ഒരു കളർ വരും അതല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം വെച്ചാലും കളർ വരില്ല ഞാനിവിടെ ഉഴുന്നുപൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പപ്പടം ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് ചുമന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ലൈറ്റിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ചുമന്ന കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉഴുന്നുപൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ മൈദമാവുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ അതിന് കളർ വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല പക്ഷെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റം വരില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ നിറ വ്യത്യാസം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ മൈദമാവ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പപ്പടം കഴിക്കാതെ നല്ല പപ്പടം വാങ്ങി കഴിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രമിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മൈദമാവ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പപ്പടമാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു മാർഗം കൂടി ഉണ്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം എടുക്കാം ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പപ്പടം ഇടുകയാണ് ആ പപ്പടം ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് മുങ്ങത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരു ഗ്ലാസോ രണ്ട് ഗ്ലാസോ എത്രയാണെന്ന് ഒഴിച്ചാൽ ആണ് അത് മുങ്ങിക്കിടക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയുള്ള പപ്പടം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങണ രീതിയിൽ വെക്കുകയാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി ഞാൻ ഒരു പപ്പടം കൂടെ വേറൊരു പാത്രത്തിലും കൂടെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പാത്രത്തിലായിട്ട് മൂന്ന് പപ്പടം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ പപ്പടവും രണ്ട് പാത്രത്തിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പപ്പടവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ
ഇതെനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എടുക്കും തോറും ഇത് പൊടിഞ്ഞ് പോവാണ് അതായത് ഇത് അലിഞ്ഞ് പോവാണ് ചെയ്യണത് അതായത് ഇത് മാവായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതൊരു കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉഴുത് മാവിൽ ഉണ്ടാക്കണ പപ്പടാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് കണ്ടു നമ്മളിങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത പോലെ അങ്ങനെ എത്ര അമർത്തി പൊടിച്ചാൽ പോലും അത് പൊടിയണില്ല അത് ഏതോ ഒരു രൂപത്തിലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉഴുന്ന് മാവിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പപ്പടം വളരെ പൊടിഞ്ഞ് അലിഞ്ഞ് അത് ഈ മാവിൻ്റെ കളറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഏതാണ് നല്ല പപ്പടം ഏതാണ് മോശം പപ്പടം എന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നല്ല പപ്പടം വാങ്ങി കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് പപ്പടം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ പപ്പടം തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ വളരെ മുന്നേ ചെയ്തിരുന്നു കാണാത്തവർ അത് കാണണം ട്രൈ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പപ്പടത്തിൽ മായം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് വേണം പപ്പടം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ ദയവായി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്താലും മതി നന്ദി നമസ്കാരം